హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏప్రిల్ ఇరవయో తారీఖు నుంచి మనకు ఆ లాక్డౌన్లో కొన్ని సడలింపులు అయితే చేశారు సో దానికి సంబంధించిన జీవో కూడా రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే రెడ్ జోన్స్ ఎక్కడైతే రెడ్ జోన్స్ ఉంటాయో ఆ ఏరియాలో మాత్రం సడలింపులు ఉండవు అక్కడ మాత్రం స్ట్రిక్ట్ మానిటరింగే ఉంటుంది ఎక్కడైతే రూల్స్ లేవు అక్కడ మాత్రం కొన్ని సడలింపులు చేస్తున్నారు అంటే ఏమేమి వర్క్ చేస్తాయి రేపటి నుంచి సో మనకు ఏ షాప్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకు గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ చేసింది సో మనకు కేంద్రం కూడా చెప్పింది ఏప్రిల్ ఇరవై తర్వాత కొన్ని సడలింపులు అయితే చేస్తాము అని చెప్పారు సో దానికి కట్టుబడి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కొన్ని సడలింపులు అయితే రేపటి నుంచి చేయనుంది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఒకవేళ మీ ఏరియా ఇందులో ఉంది ఏమో చూసుకోండి మనకు దీంట్లో ఫార్టీ ఉన్నాయి టోటల్ వచ్చేసి నైంటీ ఉన్నాయి బట్ మనకి కొన్ని మాత్రమే దొరికాయి సో ఫార్టీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్టీ ఏరియాస్ మీ ఆ రీజియన్ ఉందా లేదా అని కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో మీ ఏరియా ఉంటే కనుక మీకు ఇవన్నీ వర్తించవు అనమాట మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఏవైతే ఓపెనింగ్ చేస్తా అని చెప్తున్నాను అవి మీకు వర్తించవు ముందు నార్మల్గా మీరు ఎప్పుడైతే పొద్దున వెళ్ళి ఏదన్నా చిన్న ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ వరకు వర్క్ చేసుకుని వచ్చే వాళ్ళకైతే అది సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి సో బయట వాళ్ళని లోపలికి రానివ్వరు లోపల వాళ్ళని బయటకు పంపియరు సో ఈ ఏరియాస్కి మాత్రం ఈ జోన్ మాత్రమే సో ఏవే సడలింపు చేస్తారు ఇప్పుడు చూద్దాం క్లియర్ గా చెప్తాను రేపటి నుంచి ఏమేమి ఓపెన్ చేస్తారని అలాగే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీరు ఒక లైక్ చేస్తే మాకు టైప్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అలాగే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని మీకు ఇంకా చెప్పడానికి కూడా మాకు ఒక అప్రిషియేషన్ లాగా ఉంటుంది అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి అప్డేట్ మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి సో రేపటి నుంచి ముఖ్యంగా మనకు ఓపెన్ చేసే ఫస్ట్ ఏంటంటే కనుక మనకు రైస్ మిల్స్ తర్వాత పప్పు ధాన్యాలు ఏవైతే మనం పప్పు ధాన్యాలు ఆడిస్తారో ఆ మిషన్స్ తర్వాత పిండి మిషన్స్ సో మనం ఏదైనా పిండిలు వేసుకోవడానికి పిండి మిషన్స్ తర్వాత మనకు చూసుకుంటే కనుక డైరీ ఫార్మ్స్ సో డైరీ ఫార్మ్స్ కూడా రేపటి నుంచి ఓపెన్ చేస్తారు మనకు మిల్క్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో డైరీ ఫార్మ్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తారు అలాగే బేకరీ ఐటమ్స్ బేకరీకి సంబంధించి చాక్లెట్స్ కానివ్వండి బేకరీ ఐటమ్స్ కూడా రేపటి నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు బ్రెడ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి రేపటి నుంచి అయితే మనకు అందుబాటులోకి వస్తాయి అలాగే ఆరో ప్లాంట్స్ మనం వాటర్ తీసుకోవడానికి ఫిల్టర్ వాటర్ అవి కూడా రేపటి నుంచి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా వర్క్ చేస్తాయి అలాగే ఆహార ఉత్పత్తికి సంబంధించి కొన్ని ప్యాకేజ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అలాంటివి కూడా మనకు ప్రాసెసింగ్ అయితే చేస్తారు రేపటి నుంచి మళ్ళీ చూసుకుంటే కనుక మనకు మెడిసిన్స్కు సంబంధించి ఆ మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి లేకుంటే మనం చూసుకుంటే కనుక మాస్క్స్ బాడీ బాడీ సూట్స్ తర్వాత సీడ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు సీడ్స్ని ప్రాసెసింగ్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ అలాగే ఐస్ ప్లాంట్స్ తర్వాత ఈ కామర్స్కి సంబంధించి మనకు ఈ కామర్స్కి సంబంధించి ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది అది డీటెయిల్స్గా చెప్తాను సో అలాగే ఐటీ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి మనకు ప్రైవేట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీస్తో రన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు నేను చెప్పేవి ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అది కూడా రెడ్ జోన్స్ లేని చోట మాత్రమే సో రెడ్ జోన్స్ ఉన్న చోట యాజ్ యూజువల్గా మనకు ఎలాగైతే మనకు ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూగా ఏదైతే రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నామో అవి అయితే కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పారు ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ గుంటూరు జిల్లా సైడ్ అక్కడ అంతా మనకు చాలా హై కేసెస్ గుంటూరు నెల్లూరు కర్నూలు సో ఇక్కడ ప్లేసెస్లో అయితే చాలా క్రిటికల్గా ఉంది అలాంటి ప్లేసెస్ అయితే ఎలాంటి సడలింపులు చాలా కష్టం సో మిగతా చోట్స్ మాత్రం రేపటి నుంచి కొన్ని వర్క్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి అలాగే చాలా మందికి ఏంటంటే మొబైల్ షాప్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అని కొంతమంది అడుగుతున్నారు హోటల్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అని కొంతమంది అడుగుతున్నారు అలాగే కొంతమంది ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ రిపేర్ షాప్స్ ఇవన్నీ ఓపెన్ చేస్తారని చెప్తున్నారు సో వీటికైతే ఇంకా పర్మిషన్ రాలేదు మే త్రీ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే వలస కూలీలు వ్యవసాయ కూలీలు తర్వాత మనకు ఉపాధి హామీ పథకం కింద పనిచేసే కూలీ తర్వాత మనకు ఏదైతే అగ్రికల్చర్ కు సంబంధించిన వర్క్స్ ఇవన్నీ అయితే రేపటి నుంచి జరుగుతాయి దీనికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు అయితే లేవు ఐస్ ప్లాంట్స్ కూడా రేపటి నుంచి ఓపెన్ అవుతాయి అలాగే మనకు చూసుకుంటే కనుక హాస్పిటల్స్ ఆ మినిమం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే చేయొచ్చు సో బయట రాష్ట్రానికి అలౌ చేయరు కానీ అలాగే రెడ్ జోన్స్ ఉన్న ఏరియాకి పోకూడదు సో మీ ఊర్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఏంటంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీ అంటే ఒక వెహికల్లో నలభై పర్సెంట్ నలభై శాతం వరకు అయితే ఆక్యుపెన్సీ ఉండాలి అది కూడా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఒకరి దగ్గర ఒకరు కూర్చోకూడదు అలాగే మనకు ఈ కామర్స్ ఇంగ్స్ ఐటమ్ అని చెప్పారు కదా మనకు ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి అమెజాన్ కానివ్వండి వాటిలో మొబైల్స్ టీవీస్ ర
హాస్పిటల్స్ ఓపెన్లో ఉంటాయి తర్వాత మనకు ఐటీ సెక్టర్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఓపెన్ ఉంటుంది మనకి ఏదైతే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ సంబంధించి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీస్తో రేపు నుంచి రన్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ రేపు నుంచి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి వీడియోస్ మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామె